Всем привет, с вами Тори Чан. Каждый раз, когда я показываю мои фотографии в кимоно, меня спрашивают, а как японцы относятся к тому, что иностранцы носят кимоно? Или можно ли, в принципе, иностранцам носить японскую традиционную одежду кимоно? Поэтому у меня сегодня для вас эксклюзивные кадры, как японцы реагируют на меня в кимоно. Но перед этим, для начала, что такое кимоно и как японцы, в принципе, относятся к тому, что иностранцы носят их традиционную одежду. Кимоно дословно переводится как «носить» и «вещь». И это вся одежда, которую японцы носили до того, как началось европейское влияние, и в Японию пришла европейская одежда, которая так и называется на японском языке, европейская одежда – «йовку». Второе название для кимоно и, в принципе, любой японской одежды – это «вафык». «Ва» – японский, «фк» – одежда. Йо европейский, вк одежда, вавк, йовк. Кимоно делится на четыре статуса по возрастанию фиданги, повседневная одежда, сейсо, нарядное кимоно, дзюн рейсо, полуформальное кимоно и рейсо, официальное кимоно. К примеру, к кимоно самого высокого статуса рейсо относится кимоно невесты, и его главная отличительная черта – это длинные рукава фурисоде и накидка ироучикаке. Поэтому именно кимоно – это не какая-то сакральная одежда для специальных случаев, это именно категория японской одежды, и внутри этой категории уже есть разные виды кимоно для разных случаев. Например, есть кимоно под названием фурисоде, это кимоно с длинными рукавами до пола, и его обычно надевают в день совершеннолетия девушки. Фурисоды – это кимоно самого высокого статуса, которое носят незамужние девушки. И оно тоже делится на несколько видов в зависимости от длины рукавов. Самые длинные рукава называются дай фурисоды или хон фурисоды. Их надевают девушки на свою свадьбу как свадебное кимоно или на приглашенную свадьбу как гости. Чью фурисоды рукава средней длины надевают на день совершеннолетия, а ко фурисоды, самые короткие рукава фурисоды, надевают на выпускной. Также бывает свадебное кимоно для традиционной японской свадебной церемонии. Или черное траурное кимоно. А также комбинация кимоно или фурисоды и хакама, вот таких вот юбкоподобных штанов. Кимоно с хакама обычно носят парни в день их совершеннолетия или в день свадьбы, а вот фурисоде, кимоно с длинными рукавами и хакама, обычно надевают девушки в день выпускного из университета. Также кимоно могут носить на какие-то официальные встречи или мероприятия, как та же свадьба или похороны. Но молодое поколение все меньше и меньше носит кимоно. Более того, у японцев сейчас нет своего личного кимоно, его обычно берут в аренду для важных мероприятий, как, например, щигосан, это празднование детей, кому 3, 5, 7 лет, тогда надевают кимоно, совершеннолетие, когда тебе 20 лет, и выпускной из университета, а также свадьба, но, опять же, даже не все японцы делают свадьбу в кимоно. Молодое поколение японцев не только не имеет свое личное кимоно, они не умеют его правильно надевать сами, поэтому, чтобы одеть кимоно для того же выпускного, обычно идут в специальный салон, где ты берешь в аренду кимоно, хакама, если нужно, и тебя там одевают. Это мое кимоно которая одевается под хакама. Вот такие вот штаны. Вот так вот заматывают грудь, чтобы ее не было. Это хакама. В нее сейчас я буду одеваться. А сейчас на мне кимоно, которое оказывается вот так вот подворачивают. Другое дело – юката. Юката – это летняя, более легкая версия кимоно. И главное отличие юката от кимоно в том, что юката делается из более простых, легких материалов, как хлопок, а кимоно делается из шелка, там вышивка разная, и оно очень тяжелое. А также то, что под юката можно надеть простое белье или там какое-то платье белое, а под кимоно еще нужно надевать нижнее кимоно и так далее, там много слоев. 
Юката как и кимоно бывает как женская, так и мужская. И обычно японцы надевают юката на разные фестивали, мацури, любование фейерверками и так далее. И вот юката уже есть у многих японцев, особенно японки обожают юката разные, модные себе покупать. У меня тоже есть своя юката, я даже умею сама ее надевать и завязывать пояс оби. Юката также часто дают как сменную одежду в горячих источниках, чтобы можно было не в своей одежде, джинсах по отелю ходить, а именно в юката. Самая casual и самая удобная японская одежда это джимбей. Вот такая не юката, но как японская одежда со штанами, очень удобная вещь. Как юката, так и кимоно можно в Японии купить свое. Цены совершенно разные, можно кимоно хорошее купить с вышивкой от 3000 долларов и до бесконечности, а можно купить поношенное старое, но в хорошем состоянии за 50 долларов. А юката можно купить тоже от 50 долларов и 100-200, в общем, разные бывают. А можно взять кимоно или юката в аренду. В Японии огромное количество разных магазинчиков, где дают юката и кимоно в аренду, и там же помогают все это правильно надеть. Стоит это не так уж дорого, в районе 30-40 долларов на целый день, и идешь себе дальше гуляешь по Киото, фотографируешься и так далее. Японцы просто обожают ехать в Киото или другие красивые места, брать там в аренду кимоно и гулять вот так вот по улицам Киото, фотографироваться для инстаграмчика, потому что в обычной жизни у японцев тоже нет возможности носить кимоно. Нет, почему? У них тоже кимоно. Угу. Ухима сама. Так как же японцы относятся к тому, что иностранцы носят кимоно? Ответ. В основном положительно. Да, японцы тоже берут в аренду кимоно и гуляют в нем по улицам Киото, но в основном этот бизнес аренды кимоно ориентирован на иностранцев, кто прилетел в Японию прочувствоваться культурой. И в этих магазинах они все говорят на английском языке, они будут более чем рады обслужить вас, надеть на вас кимоно, потому что, во-первых, это деньги, во-вторых, Японцы просто обожают свою страну, свою культуру, они ей очень гордятся. И если иностранцы говорят, что им нравится японская культура, нравится японская еда, аниме, фильмы, одежда, и они хотят попробовать кимоно, японцы будут более чем рады это услышать, и им нравится, когда иностранцы пробуют на себе их культуру, потому что для них это обозначает, что их культуру признает другой мир. И я не видела еще ни одного японца, кто говорил бы, что нет, иностранцы не должны носить кимоно. В основном они любят, когда иностранцы носят кимоно, они считают, что мы пробуем на себе их культуру, а не там, забираем ее или портим ее и так далее. Мы пробуем культуру, что японцы не видят ничего плохого в этом. И есть в Америке такая вещь, как culture appropriation, это когда люди берут не свою культуру и ее на себе, да, пробуют, допустим, белые люди э, делают дреды, да, <laughs> такая вещь спорная, но в Америке это считается, типа, плохо, но в Японии нет такого понятия, как culture, culture appropriation, потому что это действует только тогда, когда в основном, допустим, да, в Америке, в основном белые люди, <laughs> и они берут майнорити у меньшинств их культуру и типа как копируют, поэтому все злятся и говорят, что это плохо. Но в Японии в основном японцы и иностранцы меньшинство, поэтому когда ты приезжаешь в Японию и ты пробуешь японскую культуру, ты меньшинство, ты ее не крадешь, ты ее пробуешь как 
турист и так далее. Японцы совершенно не против этого. И даже если это не в Японии происходит, а в любой другой стране, японцы тоже особо не против, если ты делаешь это правильно, а не как какой-то странный косплей <laughs> в шелковом непонятном кимоно с Алиэкспресс и так далее. Если ты делаешь это реально правильно и красиво, то тогда японцы просто муа, говорят, как, как иностранцы умеют хорошо нашу культуру подать, нравится. И даже более того, японцы считают, что иностранцам очень идет кимоно, поэтому часто в рекламе аренды кимоно или свадебных салонов не японцы, свадьба японцев кимоно, а иностранцы в кимоно, хотя это на японцев рассчитана реклама, потому что иностранцам идет, по мнению японцев. Каждый раз, когда я ношу кимоно или юката, меня японцы только хвалят. Ни разу не слышала ни одного плохого слова в свой адрес, всегда говорят «кирей красивая» или «каваи, как мило». Или там пытаются сфоткаться со мной. стыдно, нахну. Например, вот эти школьницы просто нас преследовали и пытались сфоткать втихаря. Потом мы им предложили сфоткаться вместе, и они были очень рады. はい、これもちろんいい。お願いします。はい。あ、もう。あ、このマウス。え、わかりました。わかりました。はい、セクス。あ、あれです。あ、可愛い。<笑><笑><笑><笑><笑> Совершенно не важно, какого вы роста, какого цвета у вас волосы или кожа, самое важное – правильно носить юката или кимоно. Когда я только приехала в Японию, у меня был случай, я первым делом купила себе юката, думаю, пойду в ней на фестиваль, погуглила, как правильно все это надеть, надела, как смогла, иду по фестивалю, и у меня все просто разваливается, а внизу только нижнее белье. И я такая... Бегу, вижу японку, которая стоит в углу, подхожу к ней и говорю, помогите, спасите меня, я не знаю, как это правильно надеть. И мне повезло, что эта японка жила рядом, она меня отвела к себе домой и правильно мне все это завязала, мою юката, и такая, теперь ты готова идти дальше на фестиваль, иди, глупый иностранец. Ну, то есть, меня даже меня не судили, мне помогли все это правильно завязать, и говорят, о, как красиво теперь, молодец, вот так вот правильно нужно делать. Так что да, если вы не уверены в своих силах, то можно просто пойти взять в аренду в студии, в магазине, и вам там все правильно все сделают. Поэтому нет, иностранцам не запрещено носить кимоно, если мы делаем это правильно и с уважением. Надеюсь, что вам было интересно это видео, а хотели бы вы прогуляться в кимоно или юката. Жду ваших комментариев, увидимся еще, всем пока!